欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：肖战对杨紫因戏生情，注意看肖战反应。肖战虽然是选秀出道，但却因为出演电视剧才出圈。虽然肖战并不是科班出身，但肖战自己本身很努力，对演技上面也是有着天赋的。而在一十九年的《陈情令》就一度爆红。杨子和肖战本是两个毫无关系的人，却因为合作余生请多指教后，两人的甜蜜举动也让无数网友都磕疯了。大家都希望两人可以因戏生情，延续剧中的感情，而两人的关系并没有局限于剧中，花絮中的互动更加好磕。大家都知道杨子戏精十足，在花絮中的杨子经常都会逗笑肖战，而肖战毫无形象的笑，可以看出是真的被杨子逗到了。肖战还会叫傲傲，而杨子也会叫肖战为战歌。之后杀青结束后，很多网友都还在磕他们。两人共同参加盛典的时候，还会眼神交流。肖战更是贴心等待杨子，并为杨子提裙摆。这一幕，相信很多网友都磕到了。肖战对杨子因戏生情，注意看肖战下意识的反应，想他的时候会直接拍醒自己。网友直呼暴露小心思了，对此你怎么看？欢迎留言评论。肖战，你心中会选择哪一位？说起肖战就来气，真的想和你来一场男人之间的战斗。每次回到家，耳朵经常听到肖战的名字，眼睛看到的电视画面也是肖战主演的电视剧。可是我老婆煮的菜越来越难吃了，为了以后幸福生活，决斗吧，肖战！不要以为你长得比我帅，我就不敢揍你。近日。肖战与甄丽时的直播可谓是带给了无数观众们又一场视觉盛宴，特别是直播中肖战甜甜的笑容，不知道又有多少女人失眠在夜里双十一。说起恋情，肖战说过自己择偶标准，他说温婉居家的姑娘比较好，两个人要互相理解，懂得换位思考。大家也知道，肖战本人比较温和，不喜欢闹腾，不喜欢社交。今天我们聊一聊。肖战合作过的女艺人，到底哪一个适合在一起？有请我们第一位女嘉宾闪亮登场。一号女嘉宾李沁，出生日期一九九零年九月二十七日，出生地江苏省昆山市，星座天秤座，身高幺六六，体重九十斤。说起肖战和李沁，已经合作过五次了。每次电视剧播出的时候，两人都会被炒 CP。这其实是惯用的套路，就是为了上热度。明眼的粉丝一遍就知道，《斗破苍穹》《庆余年》《诛仙殿》《影郎殿下》以及这次的《梦中的那片海》。据说肖战荧幕初吻献给李沁的。综合分析，两个天秤结合在一起，将会是一种极具吸引力和品味的完美结合。两人都能理解彼此所需要的优雅、高质量的生活环境以及良好的社会圈子，所以双方彼此的看法会越来越好，很有默契。二号女嘉宾杨子，出生日期一九九二年一十一月六日，星座天蝎座，身高幺六七厘米，体重四十六千克，三围胸围八十一厘米，腰围六十厘米，臀围八十三厘米。肖战和杨子的合作电视剧目前只有两部，《余生》，请指教玉骨遥两人在电视荧幕的感觉，看起来很般配，反正帅哥美女看得爽。两人在拍摄《余生》，请指教也经常传出绯闻。综合分析，天秤座肖战和天蝎座杨子，一个天生自带明星气场，一个是有神秘魅力的明星，这两个人凑在一起，绝对是耀眼的存在。在刚开始的后，天秤很容易被天蝎座的神秘激情所迷惑，并且对天蝎强烈的占有欲望深深的迷恋。三号女嘉宾王玉文，出生日期一九九七年五月二十八日，身高幺七二厘米，体重五十一千克，星座双子座。王玉文算是肖战演艺事业的第一个搭档，超星星学员。两人在拍摄完《超星星学员》之后，还转过一些绯闻，被网友爆出两个人有同款沙发、同款猫。不过到最后，肖战亲自出来辟了谣，谣言也就不攻自破了。综合分析，你们最可能去激发对方的聪明才智和创造力。
别人可能很难去理解你或者对方的想法，但是你们两个之间总是有着不言而喻的能力，默契感十足。你们对万物的悟性很高，互相交流分享的情况下就能够达到新的层次。你和对方都喜欢无忧无虑的生活，在情感关系中不愿意去考虑麻烦的事情。你们也一样不喜欢默人，纠结的情感关系，这让你们在爱情方面的需求不谋而合。不过，你们也有可能对一心一意的爱情感到不满足。四号女嘉宾中，楚西，出生日期：一九九三年三月一十八日，身高：幺六八厘米，体重：四十七千克，星座：双鱼座。钟楚曦在《王牌部队》让人印象深刻的就是肖战和她之间懵懂青涩的爱情，两个人从不把爱说出口，却把狗粮撒满地。综合分析，你们的性格虽然还算相称，但对情感的态度存在差池。实际上，你们很容易被对方吸引，你的自由随性和奇思妙想会给对方带来许多浪漫惊喜，而对方那种细腻的情感、聪明灵活的思想也让你难以移开视线。你们之间很容易出现一触即发的火花，但却不是很容易长期经营下去。主要是还是因为对方相对而言对情感的要求更高更深刻，而你还没有做好准备应对这么多的情感，而且对方有时情绪化的态度会让你觉得受到束缚，压力很大。肖战和四位女嘉宾的故事依然继续下去。那问题来了，哪位女嘉宾适合肖战呢？请把你们心目中的想法告诉我。留言评论。零二，杨子长相思，香柳喜欢小妖，却让她嫁给了涂山璟。近日，由杨子、张晚意、谭健次、邓卫等人主演，改编自桐华同名小说的《长相思》发布片花。片花发布后，引起网友一阵热议，不少人表示非常期待杨子的新作品。杨子曾出演的《余生请多指教》《亲爱的》。热爱的香蜜沉沉烬如霜等电视剧都取得了不错的成绩，特别是在剧中跟男演员的 CP 感深受观众喜爱。这一次《长相思》，杨子分别跟三位男演员有感情戏，不知道在剧中跟哪一位的 CP 感最强。《长相思》是桐华所写的一本长篇小说，主要讲述了女主小妖与涂山世家公子涂山璟、神农义军将领香柳以及表哥轩辕王子颛顼之间的恩怨情仇。故事不仅有小儿女之间的爱恨纠葛，更有心怀家国天下的大格局。杨子饰演的女主经历坎坷，本是身世显赫的地基小妖，可因为力竭，失去了原来的容貌和记忆，变成了衣冠美小六，人设比较复杂。涂山璟是涂山世家的公子，在遇到小妖之前，狂妄不羁，因为被兄弟设计身受重伤，小妖救活他之后，性情大变。变得安静细腻，在跟小妖相处一段时间后，他慢慢爱上了小妖，并且愿意为他做任何事，甚至是背离家族。第二个与小妖有感情线，并让不少原著粉意难平的男主就是香柳。香柳长相俊美，但内心狠毒，他平时无所畏惧，但有时又敏感而忧伤。这样一个复杂的人。可知他如果爱上一个人，就会用冷酷来掩饰自己的深情，甚至为了成全所爱而放手。小妖和香柳的爱情可以说是双向奔赴，但是为了家国、天下、大义，香柳选择了放手，尘封了这段爱情，并让小妖嫁给了涂山璟。看过小说的人都知道，小妖在感情上不是一个非常主动的人，大部分时候都在被动的接受别人的选择和安排。刚开始，在跟涂山璟的朝夕相处里面，他有过动心和期待，但是从来没有向涂山璟诉说过自己内心真实的感受，而是一味在原地默默等待涂山璟向他走来，后面只留下伤心的结果。面对香柳时，大部分情况他处于被动状态，不过这一次，他有两次小心翼翼的试探，比如和风龙订婚，他是不愿意的，这样做就是为了赌气和试探香柳。第二次是决定和涂山璟大婚，他做了一个水晶球送给香柳，然后又在海边等香柳了七天。从这儿我们都能看出来，小妖是非常喜欢香柳的，只不过香柳一直没有回应小妖。他也很爱小妖，但他更清楚的知道自己不能给他带来幸福，与其日后痛苦，不如不要开始。小妖和涂山璟成婚之后，先是去祭拜了亲人，然后就在轩辕城游荡。这时他听到了香柳的死讯
，小妖厉声尖叫，心如刀割。轩辕帝姬和共军首领的爱情注定就是一场悲剧吧？小编认为，童华给小说起名为《长相思》，估计就是说的小妖和香柳之间的长相思吧。零三，东方卫视春晚里，妖名单公布。八位当红艺人加盟，肖战状态待定。二零二二年即将结束，在这个阶段，我承认粉丝们非常关注和期待不同大卫电视的除夕和春节庆典阶段，特别是神蛇电视。一蛇电视春运会欢迎来访者名单已被网络报道，八位著名工匠同行往往被描绘成一场大杯特浓咖啡的聚会。值得关注的是，作为神蛇电视节目的惯用者，肖战的现状并非一成不变。无论是除夕还是春晚，其中之一就足够了。据了解，有王鹤棣、阿云嘎、王心凌、翟晓文、胡歌、唐嫣、罗晋、虞书欣八位名将参与了进程，这些都是媒体中的全能艺人和歌手，值得期待。显然，这些并不是设置的全部。冯巩、美乐小宝、李妈妈、王建国等手艺人也被淘汰。编曲完成的特别好，涵盖艺人、歌手、有大纲、相声等，可以解决各种人群的问题。出色的。对于肖战来说，肖战现在的状态并不是一成不变的。之所以加肖战，是因为今年肖战和飞蛇电视达成合作，是有实力的地方。不管是春晚还是大年夜，都会有不断的参与其中之一。做出这样的决定并非毫无根据。此前与肖战合作最多的是神蛇，其次是北京卫视，两人与肖战的关系特别好。所以小心点，都十一月了，我接受了除夕的具体安排，春节的庆祝活动很快就会报道。不知不觉，和肖战的时间已经过去了一年，我忍不住有种感觉时间过得飞快的冲动。祝愿肖战一路顺风顺水，也祝愿粉丝彼得。司机莱特继续配合政府救助，合理支持肖战，期待肖战的加盟，期待肖战的舞台。零四，《斗罗大陆二》开播，肖战同样演唐三，首个冠军再也不会有后续影响。冬天越来越近了，很多录音组都在不断得出结论。在此期间，连续完成了许多旧人体模型的戏剧化。电视剧的第一部作品基本上都是书，漫画只代表了一小部分。无数的漫画作品还没有引爆，火的特性令人惊讶的更可怕，影响了第一部作品的地位。只是将抹去第一个工作，《斗罗大陆》的分数为什么会让人欣喜若狂？对于喜欢国漫的粉丝来说，《斗破苍穹》是中国最著名的梦幻动作之一。苍穹改编的动漫在展示上获得了粉丝和观众的一致认可。推到一个没有地位的层次上，百万级的点缀让全场掌声雷动。这部动漫随后与真实的生命形式不同。尽管如此，在漫画更改之后，非正式的交流和评估变得非常严重。道具的增强，最重要的是非常拉复古沟。直呼辣眼睛，虽然男主是吴磊，颜值和流行度兼备，却忽略了让整部剧站起来。作为漫画改版后的作品，没有强力的增强，就从根本上被毁成等分。这种语言交流不如第一部小说多的情况，似乎不只是破天荒。肖战是一位颜值和演技都不错的艺人，从观察多年中严冰云的工作中，他一点一点的发现自己的演技很棒，潜力非凡。后来出演的《陈情令》让他名声大噪，《斗罗大陆》主演肖战还是很牛逼的。主要分析仍然是增强功能。令人惊讶的现实变体，考虑了艺人的报酬，但也考虑了道具、场景的增强和设计，需要大量的货币资产和材料资产，因此在第一部作品中重建华丽的装饰画面具有挑战性。此外，漫画改版后的《斗罗大陆》在评价中也出现了严重的两极分化，给五星的可能性很大是肖战的粉丝，给一星的可能性很大真心喜欢漫画。许多人观看了令人惊讶的现实变体，其中很大一部分是为了情绪。粉丝们忠实于第一部作品，无论在真实的生活在线中存在什么小问题，他们都不会忍住抱怨。只有纯粹的路人才会放弃这些偏见，真正的观看节目。肖战依旧是唐三，吴宣仪以后再也不会出现了，而肖武则是另外一个人。
。豆瓣给这部剧的评分是 6.2， 不高也不低，说明这部剧非常好吃，超过25万人给了一星。除了欣喜若狂的评价外，该节目的总传输次数已超过 2.5 倍。某些人喜欢动漫，某些人喜欢综艺节目，不管喜不喜欢，存在是有道理的。《斗罗大陆》是一些人群或粉丝的典范。被漫画改变后，很多人都放出来了。吴宣仪和唐三饰演的小吴对 CP 几乎没有任何线索。最近，关于下一部分的发送的见解出现在网络上。肖战居然出演了唐三这个角色，但这个勇敢的女人暂时不会由吴宣仪饰演。作为一个小姐姐出道，其实是需要演技的。小五的散发并没有揭开小五美丽的灵魂，因此吴宣仪将永远不会再出现在后续部分的发展中。据了解，未完全落户的新申请人魏迪丽热巴，我需要说，这个投影实际上是一个绝妙的主意。成名了，也正是这个节目让全场为他倾倒这一次他扮演冠军的机会，将涉及节目锁定。有了肖战和迪丽热巴，单凭两人的粉丝群和颜值，就被评定为有助整部剧的选择。迪丽热巴过去配音的《三生三世十里桃花》中的青丘白凤九有哭的倾向，尤其是在面对东华主宰时，整个人不宜过分妩媚。而二重小五罗大陆同样可爱活泼，这两个角色性格相似。小五的工作意义不大，重要的是要找到一个和肖战合拍的 CP。如果第一个小五是迪丽热巴的话，或许评价上不会有太大的反差。迪丽热巴在颜值和名气上都比吴宣仪合理，人物的攻击也更贴切。也有网友说虞书欣小五厉害。虞书欣在《苍兰诀》中饰演的小兰花，嗓音格外的轰轰烈烈，而且同样活泼迷人。不过这和小五的设定实在是太过分了。综合考虑，小五不仅长得可爱，而且还有种外人不宜靠近的倾向。选择一个和肖战很相配的勇敢的女人，同样至关重要。说实在的，在影片出炉之前，就有无数观众对冠军的确定发表了自己的看法，但当时的制作方并没有接受大部分网友的评价。而这一次，迪丽热巴就是迪丽热巴，应该有很多人赞同。更重要的是，增强功能不能乱七八糟。综合考虑，第一部的战斗场面真的很棒。我们的新闻部分文此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。